Bien, estamos de vuelta haciendo las 6.52 minutos de la mañana y antes de irnos a la pausa les hablaba acerca del operativo Kairos 3 que pues se ha establecido para esta semana mayor, esta semana santa, en donde no solamente el Ministerio de Seguridad a través de la Policía Nacional y otros estamentos realizan eh, toda una organización para el despliegue que hay que tener pues a lo largo de de todas las rutas hacia el interior del país, sino también la fuerza de tarea conjunta que involucra a otros estamentos y así también otras instituciones, por ejemplo, la Caja de Seguro Social. Esta mañana está conmigo el mayor Luciano Bejarano, quien es supervisor metropolitano de la Policía del Tránsito, con quien vamos a hablar en mayor acerca de todo el despliegue que se hace, de cuántas unidades estamos hablando y el trabajo en particular que se va a estar realizando durante los próximos días. Muy buenos días. Sí, eh, todas nuestras unidades están abocadas a prestar el servicio durante todos estos días de Semana Santa y estamos realizando un trabajo de inversión de carriles a partir del jueves 14 de abril que inicia a las 06 horas hasta las 06 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, desde la espiga de la chorrera hasta Campana y desde Sajalice a Punta Barco. Esto para dar mayor movilidad a lo que es el flujo vehicular por el éxodo de los ciudadanos hacia el interior. Este mismo día, jueves, eh, estaremos invirtiendo, pero de 12 mediodía a 6 de la tarde, desde la Avenida de los Mártires hasta Rayán Cabecera, eh, buscando darle movilidad al éxodo de los ciudadanos hacia el interior. Los días viernes 15 y sábado 16, todo nuestro personal estará apostado a lo largo de la vía Panamericana monitoreando el flujo vehicular, la afluencia eh, de detectar congestionamiento y si es necesario haremos alguna inversión de tal manera de que el ciudadano no pase horas en un tranque queriendo llegar a un destino. Para el día domingo 17 de abril estaremos invirtiendo de, a partir de las 8 de la mañana, de 08 a 6 de la tarde, desde las uvas en San Carlos, estaremos emitiendo un carril uvas de la, hasta la espiga de Bachonera. Esto lo haremos en dos, en dos fases simultáneas, desde las uvas a Sajalice y desde la entrada de Campana hasta la espiga de la Chorrera. Estamos recomendando a los señores conductores que tomen medidas de prevención a la hora de que deciden realizar un viaje. Entre estas medidas, le estamos recomendando que mande a verificar su vehículo a un mecánico capacitado para ver las condiciones mecánicas de su vehículo y evitar contratiempos en la vía. Asegúrese que el sistema de iluminación esté funcionando correctamente. Eh, muchos no le damos la importancia, pero la iluminación es el lenguaje del vehículo que le indica al otro conductor eh, si usted va a girar a la izquierda, a la derecha o si usted está frenando. Y si usted no se comunica con el conductor que viene detrás de usted, puede tener un accidente y por ende contratiempos en la vida. No interesante. Bebidas, sí, no sí, a eso iba también, exacto. Uh -huh. Bebidas alcohólicas, ni antes ni durante el viaje, porque tenemos conductores que antes del viaje se acuestan muy temprano, pero a lo largo de la carretera van comprando bebidas alcohólicas y queriendo y ya eh, se ven involucrados muchas veces en accidentes de tránsito por esta situación. Y en ese aspecto mayor, antes de avanzar, quiero, quiero detenerme un, un momento allí, ya que estamos hablando eh, o hemos estado reportando el tema de la inversión de carriles, los horarios y demás. Pero además de, esta, de este trabajo de rutina que se hace para poder pues, movilizar la cantidad de personas que van hacia el interior del país y a las playas y demás, ¿Habrá algún tipo de verificación, por ejemplo, eh, coordinación para verificar placas o precisamente verificar el estado si la persona está conduciendo bajo efectos de alguna sustancia o demás? O sea, ¿habrá esto también o estamos hablando específicamente de inversión de carriles para movilizar y desalojar obviamente la ruta para que las personas puedan llegar más pronto y no haya tanto congestionamiento? El trabajo principal es agilizar eh, eh, el flujo vehicular. Obviamente que al estar bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica, su manera de conducir no va a ser la misma. Por ende, el inspector lo va a detectar 
y lo vamos a sacar de la vía en, a este conductor específicamente. Lo vamos a estar verificando, haciéndole la prueba de alcoholemia si es necesario y verificando cualquier otra situación que se observe ya a este conductor específico fuera de la vía sin ocasionar eh, tránsito. ¿Qué otras instituciones están involucradas en este, en este operativo? Porque entendemos, hay, eh, está la Fuerza de, de Tarea Conjunta involucrada también y qué tipo de atenciones van a estar también aportando al operativo. Bueno, en operativos como este, toda la Fuerza de Tarea Conjunta se ve involucrada, lo que es SINAFRO, lo que es SINAFRO, lo que es SINAN, la Policía Nacional en todo su conjunto, cada uno con una tarea específica pero sin dejar de lado que podemos apoyarnos entre todos. Si tenemos una situación de tránsito, la Policía Nacional apoya y si hay una situación de seguridad, el tránsito también puede apoyar. Este es un trabajo en conjunto que realizamos para brindarle la mayor seguridad a los ciudadanos. Por el tiempo de tránsito de, de muchas personas que, que van en esta, en esta movilización, ¿qué recomendaciones se hacen específicamente en el carro? Ya hemos escuchado el tema eh, pues de las luces, el tema de mantener el, el vehículo en buen estado, pero a nivel de personas, por ejemplo, eh, mantener agua en el carro y demás, algunas recomendaciones que se puedan hacer desde eh, pues la policía del tránsito para, ya con la experiencia que han tenido durante años anteriores y se le puedan recomendar a nuestros oyentes. Bueno, adicional a no ingerir bebida alcohólica, podemos recomendar a los conductores que si se siente, siente cansancio, busque un lugar seguro para tomar un descanso, para levantarse del asiento. Si usted va a viajar eh, una distancia muy larga, preferiblemente si lleva a alguien que sepa conducir, comparta el manejo para evitar fatiga. Igual manera, Estamos recomendando a los señores conductores que conduzcan respetando las señales de seguridad, las señales de tránsito que se mantienen a lo largo de la vía, que obedezcan las señales o las indicaciones que el inspector de tránsito que se mantiene le esté indicando, ya que una señal de un inspector es para prevenir un accidente y, o para agilizar el flujo vehicular. De igual manera, esté atento a las condiciones de la vía. Hay situaciones en la vía que usted hoy pasó y estaba muy bien, mañana no, no sabemos. O va cruzando un peatón, o va cruzando un perro. No podemos ir eh, porque el sector dice que es a 80 kilómetros por hora y yo voy a 80, sin embargo, voy, va, va pasando un peatón y, y puedo tener un accidente un atropello. Importante todas las recomendaciones, Mayor Pejarano, para pues, que la fiesta se lleve bien, pues las personas que van, que van a celebrar, los que van a, a, pues, a participar de las festividades religiosas, también lo hagan de esa manera. Agradezco la oportunidad de esta conversación y hacer estas recomendaciones a nuestra audiencia, Mayor. Buen día. Bueno. Siete en punto de la mañana, avanzamos.